Ние хората обичаме да експериментираме. Това си е в нашата природа. Все пак така са направени едни от най-големите открития в науката. Понякога обаче отиваме прекалено далеч в нашите опити и изобщо не си даваме сметка за риска, на който подлагаме цялото човечество. В историята ни има немалко такива примери, за които искам да ви разкажа. Аз съм Слави и днес ще ви представя топ 10 експеримента, които за малко да заличат света. Ако съдържанието, което правя ви харесва, то абонирайте се за канала. Така ще получавате по минимум две видеа всяка седмица, а ако маркирате една камбанка, тя ще ви известява за тях. Промокодовете за пестене на пари от сайтовете, както винаги са изписани тук и тук, и със щастие ви информирам, че новата ми книга 50 невероятни загадки е вече налична. Тук описвам някои наистина необикновени неща. Нея, както и останалите ми три книги, може да си вземете от линчетата долу в описанието. Благодаря ви! Днес ви питам, вярвате ли, че в момента тече най-големият глобален експеримент с всичките тези вакцини? Пишете ми вашето мнение долу в един коментар, ще се радвам да прочета. Номер 10. Колският сундаж когато намесим Русия и думата експеримент в едно изречение, веднага ни става ясно, че нещата са сериозни. През 1970 г. руснаците избират локация и изграждат сонда, чиято единствена цел е да стигне най-дълбоките земни недра. Разказвал съм ви за случая, пък и има страшно много информация изнета. Но никога не съм ви разказвал за потенциалните опасности, за цялата планета, които братушките просто игнорирали. През 1990 г. е достигната рекордна дълбочина от 12 км и 262 метра. Най-малката опасност, която съветските учени пренебрегнали е, че така са могли да направят нов път за магмата, която да пробие и да достигне повърхността. Така на места, където никога не е имало вулкани, могат да се образуват нови такива. Другата по-сериозна опасност е, че такива дълбоки пробиви могат съвсем случайно да освободят напрежение между тектоничните плочи и така да предизвикат доста сериозни земетресения. Има и някои други по-малко вероятни опасности, като например да се пробие огромен резервуар с газ, който да отрови изцяло атмосферата ни, или пък гигантски джоб с вода, която да излезе под високо налягане и да повиши опасно много нивото на Световния океан. Общо взето е имало доста сериозни рискове и слава богу, че нищо не се е случило. Обектът е замръзен през 1992 година. Номер 9. Цунами бомби Спомняте ли си тези кадри от филма Смъртоносно влияние или пък тези от филма 2012? Огромни вълни, по-големи от познатите ни цунами, които помитат всичко по пътя си. Е, оказва се, че няколко държави са правили подобни експерименти, именно с цел създаването на такива чудовища. Една от тях е Нова Зеландия. Неочаквано, нали? Там учени стратегически поставили бомби по дъното на океана, които детонирали подред, за да може енергията им да се наслагва. Когато усетили, че нещата излизат извън контрол, те веднага прекратили експериментите. Познайте обаче на кой идеята се харесала. Русия естествено. Само където те сменили малките и много бомби с една голяма и ядрена. Според различни източници, Русия разполага с оръжие, наречено Посейдон, което представлява торпедо с 200 мегатонна ядрена глава, създадена за да се взриви навътре в морето и да вдигне вълна с височина от най-малко 100 метра. Само за сравнение, най-мощната ядрена бомба, тествана някога, е Цар Бомба и тя е само в кавички 50 мегатона но все пак е изравнила с Земята всичко в радиус от 55 км. Смятайте 200 мегатона какво ще направят. Подобен взрив със сигурност ще разтърси цялата Земя с много неочаквани последствия. 
Номер 8. Проект Storm Fury Не ви ли се е искало да има някакъв метод, който да отклонява или отслабва бурите, носещи наводнения и големи щети? Ще е доста готино, нали? Между 1947 и 1983 година американците са провеждали многобройни експерименти под проекта Storm Fury и Cyrus, като вярвали, че така могат да отслабят или дори внезапно да спрат ураганите, които се насочвали към тяхна територия. Учените вярвали, че като изсипят огромно количество сух лед в облаците, ще прекъснат циркулацията на въздух и вода, и едва ли не, така ураганът ще изчезне. Опитите и теорията давали резултат, но когато към бреговете им се насочил по-голям ураган, те решили да изсипят 100 кг сух лед в него. Вместо обаче да изчезне, ураганът рязко променил посоката си и се подсилил, удряйки градчето Савана в Джорджия съвсем неочаквано, нанасяйки огромни щети и отнемайки няколко живота. След Storm Fury, директната намеса във всякакви климатични явления е тотално забранена от Световна конвенция. Номер 7. Супербактерия Всички знаем, че петролните разливи са нещо наистина опасно и водят винаги до потенциална екокатастрофа. Има обаче бактерии, които консумират части от петрола и така спомагат за нормализирането на обстановката. През 1970-та компанията General Electric модифицира чрез генно инженерство тези бактерии и прави една съвършенно нова, чиято цел е именно това – да се пуска на места с замърсени води и да ги чисти един вид. Оказало се обаче, че тази бактерия е супер агресивна, размножавала се безконтролно и консумирала далеч повече материали, отколкото предполагали. Така се стигнало до незабавното замразяване на проекта. Представете ли си да се създаде бактерия, която просто не можем да спрем и яде всичко по пъти си? Някои хора са на мнение, че ако тази бактерия е била пусната сред природата, сега вероятно нямаше да ни има. Добре, че не се изпробвали в някой разлив, ами само в лаборатория. До ден днешен обаче продължава да се говори за разработката на подобен организъм, което си е леко плашещо. Я сега ми кажете долу в коментарите, кой според вас е правил по-страховите експерименти? САЩ или Русия? Номер 6. Микрочерни дубки може би някои от вас си спомнят, че през 2008 година за първи път се стартира големия дронен ускорител в Швейцария. Целта на тази 27 км високотехнологична кръгла тръба, разположена на 50 метра дълбочина, е най-просто казано да сблъска два потока частици с скорост близки до тази на светлината. Преди да натиснат копчето за включване, много учени и цели съсловия скочиха срещу проекта, като предупреждаваха, че така може да се създаде микрочерна дупка, която постепенно да се разрасне и да погълне целия ни свят. Опасенията бяха съвсем основателни и реални, но учените от ЦЕРН казаха, че дори да се образуват микрочерни дупки, то те ще ли да се изпарят веднага? Вероятно. Представете ли си наистина в Швейцария да се отвори някаква малка черна дупка, която да се разраства и да поглъща всичко по пътя си? Слава Богу, това не се случи. Но сега плана е през 2022 да се подновят експериментите с пълна сила и то след апгрейда, така че не е късно. Стигнахме до средата. Ако всичко от тук ви е било интересно, дайте по един палец нагоре на това видео в подкрепа, и да продължаваме, че следват някои наистина доста опасни неща. Номер 5. Операция Морска звезда Значи, какво ще стане, ако вземем една голяма атомна бомба, качиме високо над земята и я е... взривим? Ами, не знам. Аре, пробваме. Мия е? 
Буквално точно така се ражда идеята за проект Морска звезда, който цели да изследва именно това нещо, без изобщо да се мисли за последствията. Все пак всичко това се случва по времето на студената война, когато нещата са се правили по тертип, проба, грешка. Така през 1962 година американците вдигат една атомна бомба на 400 км над Хавай и... Бум! Осветили цялото небе все едно е ден и електромагнитният импулс бил значително по-силен от очакваното. Телекомуникациите прекъснали, токът спрял на много места, но всички се питали какво е станало с радиацията. Нали, все пак това си е най-важното. За щастие се оказало, че тя останала в капан и образувала нещо като радиационен пояс около Земят, който благодарение на магнитното поле не слязал по-надолу. Добре, да, ама аз се питам, какво ще да стане, ако беше слязал по-надолу? Все тая. Пробахме, не слезе. Голяма работа. Прав си. Номер 4. Сети. Любимата на всички програма за търсене на извънземен разум всъщност е мразена и отричана от много хора. Знаете ли защо? Голяма част от населението смята, че безконтролното изпращане на насочени радиосигнали във всякакви посоки би издало локацията на планетата ни и така недобронамерени извънземни по-лесно ще ни открият и нападнат. Винаги трябва да имаме едно на ум, че вероятно не всички извънземни раси ни мислят доброто. Естествено, до момента не се е случило нищо опасно и заплахата не е голяма, но пък конспиратори смятат, че именно това е причината част от проекта да бъде спрян. Имайки предвид, че сигналите ни ще отнемат стотици години да достигнат до най-близките звезди, то мисля, че за сега ще сме окей. Okay. Но пък не се знае кой може да ги чуе и да опита да ни открие. Имам въпрос. Да приемем, че има извънземни. Според вас те добронамерени ли ще са или по-скоро ще искат да ни унищожат? Пишете вашия отговор в един коментар, ще се радвам да прочета. Номер 3. Магнапорте Грисея това красиво име всъщност назовава доста опасна гъбичка, която унищожава цели реколти сориси и пшеница. Специфичното при нея е, че буквално за една нощ може да зарази огромни територии и само в рамките на часове да погуби цели реколти. Хм, много интересно. Що да вземем тая гъба, да я пипнем малко генетично и да я метнем на враговете ни? Много добра идея. Дай да действаме. Мия е. Точно това са си казали американските военни, които през 96-та регистрират огромни загуби заради нея. Те искали да я направят на оръжие и да я разпространяват чрез спрей пръскан от самолети. И по този начин да обричат врага им на глад. Експерти смятат, че ако този пипнат вид гъба е използван, то сега човечеството ще е да обречено на глад. Тази гъба се разпространява изключително агресивно и само в рамките на месеци би могла да зарази целия свят. Номер 2. Опитите Тринити Връщаме се във времената на проекта Манхатън, който, както знаем, е имал за цел да създаде ядрената бомба. Знаехте ли, че първоначално детонациите са били отлагани многократно, защото много учени, пък и самите разработчици на проекта смятали, че взрив с подобен мащаб би довел до самоподдържаща се верижна реакция и възпламеняването на целият азот в атмосферата ни? Това би могло да доведе до буквално изгаряне на въздуха, който дишаме. Въпреки сериозните предупреждения за глобални последици обаче, военните на САЩ взривяват първата в света атомна бомба през 1945 година. Слава Богу, учениците са сгрешили в това си предупреждение, но само като се замислим, че въпреки него, в името на военното си надмощие, 
Американците спокойно са провели подобни тестове. Направо е страшно. Не знам какво да кажа. Не че атомната бомба е довела изобщо до нещо добро, но като си представим, че е могло да стане дори и по-зле, направо не знам. Някои решения са наистина странни. Номер едно. Проект Меркурий и вулкан. От 1987 до 1992 година Русия, нали, че кой друг, решава да проверят какво ще стане, ако взривят ядрена бомба дълбоко в земята. Добре, де, не са искали просто да видят какво ще стане, ами да раздвижат тектоничните плочи и да проверят дали не може да се използва това нещо като далекобойно оръжие. Тоест, взривяват еди къде си и разтрисат, например, цяла Америка. Това може да ви звучи като сценарий от филм, с който Джеймс Бонд трябва да се справи, но за съжаление е напълно реално събитие и руснаците сигурно са си давали сметка, че могат да предизвикат глобална верига от земетресения и дестабилизация на електромагнитното поле, които да унищожат света. Проект Вулкан е горе-долу същото, но не с цел земетресения, ами създаването на вулкани. По-просто е, не мислите ли? Слава Богу, това не се е случило, но и светът забранил всякакви подобни експерименти с тектонични плочи, именно заради тази опасност. Ще се радвам да ми оставите един коментар с отговор на въпроса от 1 до 10, колко глупави смятате, че са хората, имайки предвид тези експерименти? Хаштаг бонус – зараза Малко хора предполагат, но една от най-големите заплахи за човечеството е заразата с някаква бактерия или пък вирус, идващ от космическите ни мисии до Луната, Марс или просто в открития космос. Знам, че в момента си имаме достатъчно проблеми с Омикрон, Делта Плюс, Мю и така нататък, но учени са на мнение, че съществува съвсем реална опасност всеки път, когато екипаж се завърне от космоса, да не донесе някой извънземен вирус, който да е доста по-опасен от COVID. Затова и астронавтите от Аполло 11 са били карантинирани за цели 21 дни. Наистина, реално никой не знае какво има на тези планети и спътници, които посещаваме. Немалко филми са направени около тази теория и това си остава сериозна опасност на глобално ниво. Има дори и версия, че на Марс може да има бактерия, която да изконсумира целия кислород на Земята. Звучи доста плашещо, но нищо не се знае. Ако класацията ви е харесала, нали си знаете? Дайте по един палец нагоре в подкрепа. А пък ако не, палец надолу. Но ако искате да ударите едно рамо и да ме подкрепите в това, което правя, споделете това видео с приятели в социалните мрежи. Наистина, буквално с един-два клика ми помагате много, за което ви благодаря. Абонирайте се супер лесно за канала, като натиснете кръгчето с моята снимка, след това червения бутон и накрая камбанката, за да ви известява, когато кача нещо ново. Имате още свободно време и искате да го прекарате, научавайки нови интересни неща? Окей? Okay. Натиснете на някои от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!